Hey Leute, mit diesem Video am Montagmorgen wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Eine gefährliche Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Frankfurt nach stundenlanger Arbeit erfolgreich entschärft worden. Zuvor hatten in der umfangreichsten Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik mehr als 60.000 Menschen in der Bankenhauptstadt ihre Wohnungen verlassen müssen. Es war die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Rund 500 Menschen wurden am Sonntagmorgen mit Spezialtransportern in Sicherheit gebracht. 600 waren es bereits am Samstag. Auch Altenheime und zwei Krankenhäuser wurden evakuiert, weil bis zum Mittag immer neue Bitten um Hilfe bei der Feuerwehr eingingen. Dauerten die Transporte länger als geplant. Das sei super ärgerlich und super aufwendig gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Für die längste Verzögerung sorgten jedoch Anwohner, die sich weigerten, ihre Häuser zu verlassen. Wegen weniger als einem Dutzend Leuten ist jetzt die ganze Maschinerie aufgehalten, schimpfte Feuerwehrchef Reinhard Ries am Mittag, als die Entschärfung eigentlich schon hätte laufen sollen. Er sprach von einer Mischung aus Ignoranz und Dummheit, Rettungskräfte die Hilfsbedürftige aus der Sicherheitszone brachten, hätten Anwohner winkend am, Feuer, am Fenster gesehen. Eine Person musste laut Polizeichef Gerhard Behrenswill in Gewahrsam genommen werden. Der Mann musste mit einer Drehleiter über den Balkon aus der Wohnung geholt werden. Einige Anwohner hätten sich zunächst versteckt und dann doch Angst bekommen und die Polizei gerufen. Statt wie geplant um 12 Uhr konnte die Entschärfung erst zweieinhalb Stunden später beginnen. Die Arbeit der Experten war komplizierter als angenommen, weil sich zunächst von zwei der drei Zünder die Sprengkapseln nicht entfernen ließen und gesondert ausgebaut werden mussten. Nur der erste Zünder war in weniger als einer halben Stunde entschärft. Entwarnung auch in Koblenz. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hatte im Stadtteil Karthaus am Samstag eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. 21.000 Bürger hatten dafür ein Gebiet mit einem Radius von einem Kilometer verlassen müssen. Fast ein Fünftel aller Einwohner. In den Tagen zuvor war das Gefängnis in der Sperrzone evakuiert worden. Zudem mussten zwei Bahnhöfe, ein Krankenhaus und zwei Altenheime geräumt werden. Am Sonntag war auch im Thüringen Nordhausen ein 549 Kilo schwerer Blindgänger entschärft worden. Die 3000 Menschen, die ihre Wohnungen verlassen mussten, konnten wieder zurückkehren. Es sei alles glatt gelaufen, hieß es. Ja, da seht ihr mal, wie bombastisch das Wochenende gewesen ist. Ich wünsche euch nun einen guten Start in die neue Woche.